Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês aí, como vocês estão vendo, a Taito, que é uma empresa antiga já no ramo de, de consoles, né? De consoles de arcade, na verdade. É uma empresa japonesa muito, muito... Vamos dizer assim, vamos dizer que ela é uma das precursoras aí dos arcades junto com a Sega, com a Capcom e com tantas outras é, produtoras e fabricantes aí, né? Ela já tá nesse mercado aí pelo menos uns 40 anos, 45, se não me engano. E ela tá trazendo esse, esse portátilzinho aí, vamos dizer assim, né? Um arcade portátil, que é o Egret 2. Vai ser produzido pela Taito e vai ser entregue por uma empresa alemã chamada United Games, junto com uma tal de Inning Games, que também parece que é do Reino Unido, alguma coisa assim. Saiu em alguns sites, queria trazer para vocês, compartilhar essa novidade. É, parece que já tem um, alguns sites de pré-venda, né? É uma versão em miniatura, parece que está para sair aí no mês de 2022. Né? Não, não se sabe se, o, se o, os, os sul-americanos né? vai chegar aqui na América Latina e tal. Então, provavelmente vai ser vendido só nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso não chega a ser um empecilho, a gente consegue, vai conseguir importar, né? Não sei se o AliExpress vai vender, se a Shopee, esses, enfim, na Ásia, né? Se a gente vai conseguir comprar. Queria trazer essa novidade para vocês e li aqui uma matéria, né? É, que saiu até no Olhar Digital. A versão min miniaturizada do Egret 2 era vendida anteriormente apenas no mercado asiático. No ocidente, o, arca o arcade terá modelos diferentes e edições exclusivas para os territórios em que será vendido. Ele segue, porém, como uma miniatura semelhante ao arca arcade original da Taito. O modelo doméstico do arcade vai chegar ao mercado com 40 jogos pré-instalados, incluindo títulos famosos como Space Invaders, Lunar Rescue, Bubble Bob, isso eu não conheço, Darius Gaiden e outros lançados entre 78 e 1997. A tela terá 5 polegadas no formato 4x3, com resolução de 1024 por 768. Poderá ser rotacionada tanto para alinhamento vertical como para alinhamento horizontal dos games. Se os 40 jogos pré-instalados não forem o suficiente, os usuários podem adicionar mais através de uma entrada do cartão micro SD. Também vai dar para salvar estágios e ajustar níveis. O som é integrado e caixas estéreo. Cara, muito bacana. Ele traz um controlinho também separado. Eu acho que não mostra aí no vídeo. Esse é o vídeo oficial do canal da Taito. No, no YouTube, mas eles não mostram. Tem um cartão SD muito bacana. Separado e um, e um controlezinho. O joystick também tem a capacidade de ajuste para cada jogo. Podendo ser usado em quatro ou oito direções. Controles com entrada USB serão vendidos separadamente. Os jogadores podem ainda conectar o Egger 2 à televisão, através de uma entrada para cabo HDMI e a energia por uma porta USB tipo C. O Egger 2 não é o primeiro mini arcade a chegar ao ocidente. Em 2019, a Capcom já havia lançado um joystick baseado em antigos fliperamas. No ano seguinte foi a vez da SEGA de lançar algo nostálgico, um console gabinete de arcade em miniatura. Há um ano a SNK também trouxe dois mini modelos. É só a nível de curiosidade mesmo, né? Queria compartilhar com vocês. É, a gente que gosta de jogo antigo, né? A gente que já tem... Estamos na casa dos 30, 35, até 40 anos, a gente gosta desses, desses fliperambas, né? Marcou a nossa infância. Então é um título que quem de repente estiver aí pensando em montar, em comprar alguma coisa aí, já, já vai juntando o um dinheirinho, já vai se planejando. Dizem, né? Estão especulando aí no mercado nos fóruns, em alguns locais aí específicos que estão aguardando o lançamento, dizem que ele vai chegar custando por volta de 170, 180, no máximo 200, 220 dólares aí no máximo, nessa faixa aí, né? Pouco mais, um pouco menos, aí vai depender se até lá eles vão lançar é, algum outro tipo de versão e tudo mais. Mas fica essa curiosidade, a Taito tem um, um lugar cativo no meu coração, tem muitos jogos, assim, de cabeça eu não me lembro nenhum, porque... Não sou de guardar mesmo assim, não, não, ela não tem aquelas franquias e tudo mais, tem muitos jogos bons de arcade. Eu fui descobrindo alguns jogos aí, testando tanto para o canal quanto para os portáteis. Fui descobrindo alguns, é, tanto a Taito, a Jaleco, tem uma empresa também chamada Jaleco, para quem não conhece. É Jaleco? É Coleco? Acho que é Jaleco. Tem uma, enfim, Capcom e tantas outras que trazem aí conteúdos bons para a gente há muitos e muitos anos. Então fica aí essa curiosidade, né? Egret 2. Se tudo correr bem, deve chegar ao mercado aí em março, maio, março, abril, máximo maio. E, e fica essa curiosidade para você que não sabia. Tô trazendo aí um mini arcade. Bonito, né? 
Eu não gostei muito, assim, dessa, desse lance da tela, sei lá, achei meio... Eles poderiam fazer uma coisa mais... Mais fiel mesmo, né? Um, a um arcade, bem... Né? Aqueles arcades que a gente encontrava é, nos bares e lanchonetes por aí, mas não deixa de ser um item curioso, interessante e bonito, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. É, é aquilo de sempre, né? Gostou, deixa o like, não gostou, dá o dislike, comenta se quiser, se não quiser. Obrigado por ter assistido, fiquem com Deus, um abraço e... Fui.